নমস্কার প্রিয় দর্শক মানে পার্থ বরা আমার এই নির্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান রাইজে রজালে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার এই অনুষ্ঠানের শীর্ষক রাইজে রজা কারণ সমাগত দুহাজার চৌবিশের নির্বাচন আর এই নির্বাচনত ভারতবর্ষর প্রায় এশ কোটি লোক নির্বাচিত করব এখন কেন্দ্রত সরকার হয় এইবার এশ কোটি লোক মতদান করার সুযোগ পাব আর যদিহে পঁয়সত্তর শতাংশ আমি ধরে ললো মতদান সাব্যস্ত করে তেতিয়া পঁয়সত্তর কোটি লোকে ভারতবর্ষর এইবার নির্বাচনত মতদান সাব্যস্ত করেছে বলে যদি ধরে লওয়া হয় সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যাত অধিক লোকেও মতদান সাব্যস্ত করব এক প্রকার কব পড়া যায় এই এশ কোটির ভিতর চল্লিশ কোটি হয়েছে যুব প্রজন্মর প্রতিনিধি গতি এই চল্লিশ কোটি যুব প্রজন্মর প্রতিনিধিয়ে সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করার পূর্ণ অবকাশ আছে রাজনৈতিক দলসমূহ টঙালি বান্ধিছে প্রস্তুতি সকালে চলাই গেছে তার মাজতে বিভিন্ন বাতর শিরোনাম দখল করেছে তার কেটামান বাতর বিশ্লেষণ আগাম আমার এই রাইজে রজা অনুষ্ঠান আজির দিন সমগ্র দেশতে শিরোনাম দখল করা এক অন্যতম বাতর হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন তথা সমগ্র দেশতে প্রযোজ্য হল অর্থাৎ কা সমগ্র দেশতে প্রযোজ্য হল আর তার সমান্তরালক আজির দিনটরপরা পালে এক নতুন ভিত্তিবর্ষ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত করা হয়েছিল মূলত পাকিস্তান আফগানিস্তান আর বাংলাদেশের পরা দুহাজার চৈধ চনের একত্রিশ ডিসেম্বর পূর্বে তথা ভারতবর্ষলে অহা লোকসলক নাগরিকত্ব প্রদান করবর কারণে সেই সকল লোকক নাগরিকত্ব প্রদান করা হব যখন লোক এই তিনখন দেশত সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু খ্রিস্টান জৈন পার্সি শিখ বুদ্ধিষ্ট ইত্যাদি সম্প্রদায়ের আর যদিহে সেইখন দেশত ধর্মীয় অত্যাচার বলি হয়ে ভারতলে পলায়ন করেছে লাভ করিব নাগরিকত্ব এই আইনখন যেহেতু স্বয়ংক্রিয় আইন নহয় গৃহীত হওয়ার পাছতে এই আইনখন কার্যকরী করবা না যায় এই আইনখন কার্যকরী করবলে বিধির প্রয়োজন আর সেই কারণেই কার্যকরী হওয়ার পিছতো অর্থাৎ গৃহীত হওয়ার পিছতো এই আইনখন যথার্থ ভারতবর্ষ প্রযোজ্য হওয়া না আইনখন গৃহীত হয়েছে দুহাজার উনৈশ সনের ডিসেম্বর মাহত আর আইনখন প্রযোজ্য করবলে কার্যকরী যুক্ত বিধির প্রয়োজন হয় সেই বিধি সমূহ আজির দিন কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করেছে অর্থাৎ এই আইনখনের যোগে যখন লোক লাভান্বিত হব কেনক আবেদন জানাব নিজ দেশত ধর্মীয় অত্যাচার বলি কেতিয়া হয়েছিল কেনক হয়েছিল বা নিজ দেশের কোন তারিখে ভারতলে পলায়ন করেছে বা সংখ্যালঘু হওয়ার প্রমাণ কেনেদরে দিব এই সকলবর সন্নিবিষ্ট করে এক নিয়মাবলী আজি রাজপত্রিত জাননীত প্রকাশ পাইছে আর এই জাননী প্রকাশ পড়া মাত্রক যখন লাভান্বিত হব এই আইনের যোগেদিতে আবেদন জানাব পড়ব ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে রাজপত্রিত জাননী জারি করার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ টুইট করেছে আর সেই টুইটটুত উল্লেখ করেছে যখন আবেদন জানাব বিচারে নাগরিকত্ব বিচারে সেই সকলে এক পোর্টেল মুি করা হয়েছে এক ওয়েবসাইট মুি করা হয়েছে ওয়েবসাইটর যোগেদিতে আবেদন জানাব লাগবে আর যুক্ত নথির প্রয়োজন হব সেই নথি সমূহ স্কেন করে ওয়েবসাইটত জানাব লাগিব বিধি ঘোষণা হওয়ার লগে লগে সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আমি দেখা পাইছিল দুহাজার উনৈশ সনের ডিসেম্বর মাহত যেটা এই আইনখন প্রযোজ্য হয়েছিল আইনখন গৃহীত হয়েছিল প্রথমতে রাজ্যসভাত গৃহীত হয়েছিল তারপর লোকসভাত গৃহীত হয়েছিল লোকসভাত গৃহীত হওয়ার দুদিনের পিছতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দে অনুমোদন জানাইছিল তথা সমগ্র ভারতবর্ষত এই আইনখনের বিরুদ্ধাচরণ করে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল আর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার সমান্তরালক এশরও অধিক রাজনৈতিক অরাজনৈতিক দল সংগঠনে এই আইনখনের বিরোধিতা করে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাহ চাপিছিল সেই সময় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি প্রথম তো শুনানি গ্রহণ করেছিল সেই শুনানিত কিন যেহেতু যথার্থ আইনখন কার্যকরী হওয়া নাই আইনখনের বিধি এটাও প্রযোজ্য হওয়া নাই যেটা আইনখনের বিধি প্রযোজ্য হব তো পুনের শুনানি গ্রহণ করা হব এটা লক্ষণীয় হব উচ্চতম ন্যায়ালয় কেতিয়ারপরা শুনানি গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছে এই আইনখন আন্দোলন করে বাতিল করবা না যায় কারণ আইনখন এখন গণতান্ত্রিক সরকারে সংসদর উভয় সদনত সংখ্যাগরিষ্ঠতার এই আইনখন গৃহীত করেছে আর গতি এই আইনখন আন্দোলনের মাঝে বাতিল করবা না যায় আইনখন যদি বাতিল করবেন সেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল করবেন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি উপলব্ধি করে এই আইনখন গণতন্ত্রের পরিপন্থী বা সংবিধানের পরিপন্থী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আইনখন বাতিল করব 
মূল কথাটো হৈছে জি ধরনে আইএম ডি টি আইন কোনো ধরনের আন্দোলন নোহাক বাতিল হয়েছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত বাতিল হয়েছিল সর্বানন্দ সোনালের গোচর অনুরূপ ধরনে মুখ্যমন্ত্রীজনে মন্তব্য করবো বিচার উচ্চতম ন্যায়ালয় সেই এই আইনখন বাতিল করিব পাৰিব। এই আইনখন যথার্থত গৃহীত হওয়ার পিছত বা কার্যকরী হওয়ার পিছত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত পোষণ করেছে যখন বিরুদ্ধাচরণ করেছে কব বিচার এই আইনখনের যোগেদি লাখ লাখ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু লোক ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করব ইয়ার বিপরীতে কিন্তু যখন এই আইনখনের সমর্থন দিছে বা এই আইনখনের বিরুদ্ধাচরণ করা নাই কব বিচার মাত্র ত্রিশ হাজারের পর চল্লিশ হাজার লোকহে নাগরিকত্ব লাভ করিব। অনাগত সময়ত এই আইনখনে নির্বাচনী সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়াটুত কারণ যেহেতু নির্বাচন সমাগত নির্বাচন প্রক্রিয়াটুত কেনক প্রভাব বিস্তার করে সেয়া অবলক্ষণীয় নির্বাচন আয়ুক্তর নিযুক্তিয়ে শিরোনাম দখল করেছে দুজনক নির্বাচন আয়ুক্তক নিযুক্তি দিব লাগিব আর নিযুক্তি দিয়ার পিছতহে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হব নেকি এই প্রশ্ন আজির তারিখত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে কিন্তু প্রশ্ন হয় এনে ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব কিয় হল বা কেনক হল দুগী নির্বাচন আয়ুক্তর বাসনির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর এই পরিস্থিতির উদ্ভব হল কারণ এগারী নির্বাচন আয়ুক্ত শনিবারে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ প্রেরণ করলে আর পদত্যাগ গ্রহণ করা হল অরুণ গোয়েল নির্বাচন আয়ুক্ত পদত্যাগ করলে অনুপ পাণ্ডে নামের যখন নির্বাচন আয়ুক্ত আসে পাঁচ মাসের আগে অবসর লোক গতি দুটা নির্বাচন আয়ুক্তর পদ খালি দেশের আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল গৃহ সচিব আর ডিওপিটির সচিবে এখন বাসনি কমিটি গঠন করা হয়েছে এই বাসনি কমিটিখানে পাঁচজনিয়া দুটা পেনেল প্রস্তুত করব আর এই পেনেল প্রেরণ করা হব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব গঠন হওয়া আন তিনজনিয়া কমিটিখন লো আন তিনজনজনিয়া কমিটিখন প্রধানমন্ত্রীর থাকিব বিরোধী দলের দলপ দলপতি অর্থাৎ অধীর রঞ্জন চৌধুরী আর থাকিব প্রধানমন্ত্রী পছন্দর এজন কেবিনেট মন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দুজন নির্বাচন কমিশনারর নাম আয়ুক্তর নাম রাষ্ট্রপতি প্রেরণ করব আর রাষ্ট্রপতিয়ে মোহর লগাব অন্তিম মোহর লগাব অর্থাৎ নিযুক্তি প্রদান করব আর এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত হব অহা পনেরো তারিখে এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পিছতহে অর্থাৎ ষোল তারিখে নতুবা সতেরো তারিখে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে নির্বাচন আয়োগে ষোল তারিখে অর্থাৎ ষোলো মার্চ নতুবা সতেরো মার্চত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে ইয়ার মাজতে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে কারণ কংগ্রেসর এজন নেতাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাহ চাপিছে কংগ্রেস নেত্রী ডক্টর জয়া ঠাকুর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাহ চাপিছে আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্রত্যাহ্বান জানাইছে এই প্রস্তাবিত নিযুক্তির যি নিযুক্তির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে কে দুহাজার তেইশ সনত সদনের মজিয়াত গৃহীত হওয়া মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্ত আর নির্বাচনী আয়ুক্ত নিযুক্তি আইনের অধীনত এই নির্বাচন বা এই নিযুক্তি প্রদান করব না লাগে বিগত সময়তো বিতর্কর সূত্রপাত হয়েছিল যেতিয়া অরুণ গোয়েলে নির্বাচন আয়ুক্তর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তেওঁৰ যে নিযুক্তি সেই নিযুক্তিকো প্রত্যাহ্বান জানাইছিল এসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস নামের একটা সংগঠনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত কাৰণ সেই সময়ত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত আৰু নির্বাচনৰ আয়ুক নির্বাচন আয়ুক্তর নিযুক্তিক লৈ এক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি চলি আছিল বিগত সময়ত সি ই সি আর ই সিক নিযুক্তি দিছিল চৰকাৰে তারপর উচ্চতম ন্যায়ালয় হস্তক্ষেপ করলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে রায় প্রদান করলে দুহাজার তেইশ সনের মার্চত আর এই রায়ের যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ প্রধানমন্ত্রী আর প্রধান বিরোধী দলের দলপতিরে গঠিত এখন কমিটিয়েহে ই সি বা সি ই সিক নিযুক্তি দিব পাৰিব। কিন্তু এই ব্যবস্থা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে তেতিয়ালে প্রযোজ্য হয়ে থাকিব যেতিয়ালে সদনের মজিয়াত এই সন্দর্ভত এখন আইন গৃহীত নহয় দুহাজার তেইশ সনের ডিসেম্বর মাহত সদনের মজিয়াত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত আর নির্বাচন আয়ুক্তর নিযুক্তির সন্দর্ভত আইন গৃহীত হয় আর সেই আইনের যোগেদি এই দুগী নির্বাচন আয়ুক্তক বিচরার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে আর তাকে নকরবলে ডক্টর জয়া ঠাকুরে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল করেছে বিগত সময়তো আবেদন ডক্টর জয়া ঠাকুরে দাখিল করেছিল কিন্তু আবেদনের ভিত্তিত সদনত গৃহীত হওয়া এই নিযুক্তি সম্বন্ধীয় আইনখনক স্থগিতাদেশ জারি করা হওয়া নাছিল এক জটিলতার স্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়েছে কারণ নির্বাচন আয়োগে পরিচালিত করে 
দেশের নির্বাচন সমূহ প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করে রাজ্য সমূহর আর নির্বাচন আর লোকসভার নির্বাচন লোকসভার নির্বাচন সমাগত সমগ্র দেশতে প্রায় এশ কোটি লোক মতদান করার সুযোগ পাব আর যদি পঁয়সত্তর শতাংশই মতদান করে তেতিয়া পঁয়সত্তর কোটি লোক মতদান সাব্যস্ত করব অর্থাৎ সমগ্র ইউপ ইউরোপ খর জনসংখ্যাত অধিক লোক ভারতবর্ষত মতদান সাব্যস্ত করব নির্বাচন আয়োগত এগারী মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত থাকে আর সহযোগ করে দুগী নির্বাচন আয়ুক্ত আর বর্তমান সময় সেই দুগী নির্বাচন আয়ুক্ত পদবীট খালি আছে খালি হয়ে আছে আর নির্বাচন আয়োগ পরিচালিত করেছে কেবল মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত আয়ুক্তগী অর্থাৎ রাজীব কুমারের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে অনাগত সময়ত এই জটিলতাই নির্বাচনের প্রক্রিয়াটুত কেনদরে প্রভাব বিস্তার করে সিয়া লক্ষণীয় হব দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয় দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠন হওয়া পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে আজি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক প্রতিনিধিত্ব করা অধিবক্তাজনক প্রশ্ন করলে যা চব্বিশ দিন ধর কি করে আসিল যা চব্বিশ দিন ধর কি করে আসে এই প্রশ্ন উত্থাপন করলে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠন হওয়া পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে বিষয়টি নির্বাচনী বন নির্বাচনী বন্ধর বিষয়টি শিরোনাম দখল করেছে কারণ আজির দিনটুত কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের তরফের আছে যা ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠন হওয়া এখন পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে নির্বাচনী বন্ধক নিষিদ্ধ বলে এক রায় প্রদান করেছিল এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছিল তার সমান্তরালক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক নির্দেশ দিছিলে মার্চর ছয় তারিখের ভিতরত তেওলোকে যিমান ইলেকটোরেল বন বিক্রি করলে তার সমস্ত তথ্য সদরি করবল নির্দেশ দিছিলে এই তথ্য সমূহ নির্বাচন আয়োগক সদরি করবল কিন্তু যা মার্চর চারি তারিখে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় এক আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল করলে আর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় এই তথ্য সমূহ সদরি করবল ত্রিশ জুনলকে সময় বিচার অর্থাৎ এনে এক সময় বিচার যাতে তেতালেকে যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া লোকসভা নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যায় কারণ জুন মাহর মাসভাগর ভিতর নতুন সরকার গঠন করবই লাগিব নতুন সরকার গঠন হওয়ার পিছতহে এই তথ্য সমূহ সদরি করব কলে উচ্চতম ন্যায়ালয় আজি কোনো কথা নুশুনলে বরঞ্চ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক নির্দেশ দিলে কালির ভিতর মার্চর বারো তারিখর সন্ধ্যার ভিতর যান তথ্য আছে নির্বাচনী বন্দুক লো সকল তথ্য যাতে নির্বাচন আয়োগক দাখিল করে আর নির্বাচন আয়োগক নির্দেশ দিয়া হল অহা মার্চর পনেরো তারিখে পাঁচ বজার ভিতর এই তথ্য সমূহ যাতে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটত আপলোড করা হোক গতি যথেষ্ট সষ্টম হওয়া পরিলক্ষিত হল দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ইলেকটোরেল বন্ডর ক্ষেত্র ইলেকটোরেল বন্ড হয়েছে এনে এক ব্যবস্থা যি ব্যবস্থার যোগেদি নিজের নাম তো গোপনে রাখি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলক অনুদান আগবাবরা যায় এই গোটেই প্রক্রিয়াটুত আরম্ভ হয়েছিল দুহাজার ওঠেরো সনত তদানীন্তন ভারতের বিত্ত মন্ত্রী অরুণ জেটলির এখন অরুণ জেটলিয়ে এখন আইন প্রণয়ন করে এই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছিল দুহাজার উনৈশ সনের এপ্রিলের বন বিক্রি করার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল আর স্টেট ব্যাংকর সমগ্র দেশের উনত্রিশটা শাখাক এই বন সমূহ বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল এই প্রক্রিয়ার যোগেদি যিক ব্যক্তিয়ে সেই বিশেষ শাখাকিটালে গে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সেই বন সমূহ ক্রয় করব সেই বন সমূহ ক্রয় করে রাজনৈতিক দল সমূহ জমা দিব পারে আর রাজনৈতিক দল সমূহে সেই বন সমূহর যোগেদি সেই ধন রিডিম করব পারে উদাহরণস্বরূপে বিভিন্ন ডেনমিনেশনের বন উপলব্ধ দশ টাকা এশ টাকা এহেজার টাকা দশ হাজার টাকা এক লাখ টাকা বা এক কোটি টকার বন্ড উপলব্ধ যদি দশ হাজার টকার বন্ড এখন ক্রয় করে কোনো বিশেষ ব্যক্তিয়ে আর সেই বন্ধন যদি এটা রাজনৈতিক দলক দি দিয়ে সেই রাজনৈতিক দলটুয়ে ব্যাংকরপ্র দশ হাজার টাকা রিডিম করে লোব পারে এই ব্যবস্থা আছে এই ব্যবস্থার যোগেদি সরকার সেই সময় দাবি করেছিল নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল সমূহ আগবাবা অনুদানের গোটেই প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছ আর নিকা হয়ে পড়ব কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে এই সমগ্র ব্যবস্থাটা ব্যবস্থাটা 
গণতন্ত্রের পরিপন্থী সংবিধানের পরিপন্থী এই সমগ্র ব্যবস্থা তো রাইট টু ইনফরমেশন এক্টর পরিপন্থী আর সমান্তরাল কই সংবিধানের অনুচ্ছেদ উনৈশ ক একর পরিপন্থী যার ফলশ্রুত নিষিদ্ধ করা হল এই ব্যবস্থা আর সমান্তরাল কই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক কিছু নির্দেশ দিয়া হল লগতে তুলা ধুনা দিয়া পরিলক্ষিত হল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক সুদা হল স্টেট ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক প্রতিনিধিত্ব করা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হরিশ সালভেক পনেরো ফেব্রুয়ারিতে রায় প্রদান করা হয়েছিল তেতিয়ারপরা মার্চর এগারো তারিখলকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় কি করে আসে তেতিয়া জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হরিশ সালভে কলে এই তথ্যসমূহ ইমান সালে দিব না যায় কারণ উনিশ দুহাজার এপ্রিল মাহরপর আজি কুপতি প্রায় বাইশ হাজার ইলেকট্রুয়েল বন্ড স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় বিক্রি করলে প্রথমতে ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচারিছিল বন বিক্রি করার তারিখ বন ক্রয় করা ব্যক্তির নাম বন্ডর ডেনমিনেশন আর সেই বন্ডর যোগেদি কোন রাজনৈতিক দলক অনুদান আগবাওয়া হয়েছে এই চারি তথ্য বিচারিছিল কিন্তু স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার হয়ে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হরিশ সালভে কলে রাজনৈতিক দলের কথা সদূরি করবা নাযাব তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মানি ললে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে রাজনৈতিক ব্যক্তির কথা সদূরি করব এই মুহূর্ত যদি করব নয় সেই তিনটা তথ্য বন্ড ক্রয় করা ব্যক্তিজনের নাম বন্ডর ডেনিম ডেনমিনেশন আর তারিখ এই তিনটা তথ্য কালির ভিতরতে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় নির্বাচন আয়োগক সদূরি করব আর নির্বাচন আয়োগে মার্চর পনেরো তারিখের ভিতর এই সমগ্র তথ্য আপলোড করব ওয়েবসাইটত এই গোটে প্রক্রিয়াটে অনাগত সময়ত রাজনৈতিক দল সমূহ কেন্দ্রে প্রভাবিত করে লক্ষণীয় হব তথ্য অনুসরি বিভিন্ন সংবাদপত্র পত্র প্রকাশ পোয়া মতে প্রায় তেরোশো কোটি টাকার বন বিক্রি হয়েছে আর এই মূল্যর তেরোশ কোটি টাকার অধিকাংশই ধন অনুদান হিসাবে বিজেপিয়ে লাভ করেছে যেহেতু সমাগত দুহাজার চব্বিশের নির্বাচন গতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহ প্রার্থীর তালিকায় স্বাভাবিকতে শিরোনাম দখল করেছে যেতিয়াই প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ পায় তেতিয়া যদিও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে কিন্তু প্রকাশ নোপালকে বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলি থাকে কংগ্রেস আর বিজেপিয়ে প্রথম প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপিয়ে এশ পঁচানব্বই জন প্রার্থীর নাম ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করেছে এগারোটা সমিত যা সমিত বিজেপিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব সেই সমিক প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে কংগ্রেসে কিন্তু বেলিকা এতালেক প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করবা নাই কংগ্রেসে মার্চর আট তারিখে উনচল্লিশ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলে কিন্তু সেই উনচল্লিশ জনের ভিতর এজনও প্রার্থীর নাম নাই আজির দিন পুনের কংগ্রেসর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক যখন বৈঠক উপস্থিত হয়েছে সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের বর্তমানের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে আর অন্যান্য কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাস আর এই বৈঠক দ্বিতীয় তালিকা কংগ্রেসে প্রস্তুত করার বা চূড়ান্ত করার কুচকাবাজ চলি আছে কংগ্রেসের মাজত জটিলতা বৃদ্ধি পাইছে যি সময়ত কংগ্রেসে বিরোধী ঐক্যমঞ্চর নেতৃত্ব বহন করে সকলকে বিশেষক বিজেপি বিরোধী দলসমূহ একত্রিত করে নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা করেছিল সেই সময়ত কিন্তু এটা এটাক বিরোধী ঐক্যমঞ্চর দল কংগ্রেসের পর আঁতরি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বিগত যি উনচল্লিশ জন প্রার্থীর তালিকা বিগত সময়ত কংগ্রেসে ঘোষণা করেছিল সেই প্রার্থীর তালিকাখন কর্ণাটকের পর ষোল্ল জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল মেঘালয়ের পর দুজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল কেরালার পর সাতজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল মন করব যে সময় সিপিআই আর কংগ্রেসে একত্রিতভাবে নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা করেছে সেই সময়ত কিন্তু কংগ্রেসে প্রথম প্রার্থীর তালিকাত ওয়েনার্ডর পর রাহুল গান্ধীর নাম তো চূড়ান্ত করলে কিন্তু কংগ্রেসের পূর্বে সিপিআইয়ে এন ডি রাজার নাম তো ওয়েনার্ড সমষ্টির পর চূড়ান্ত করেছে অর্থাৎ এই যে মিটির আলি রাজনৈতিক মিটির আলি নির্বাচনী মিটির আলি বিরোধী দলসমূহের মাজত এই মিটির আলিয়ে পরিপূর্ণতা পার পূর্বে বা পরিপূর্ণতা কেতিয়াও নাপালেই যার পরিপ্রেক্ষিত রাজনৈতিক দলসমূহে এককভাবে প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করবলে আরম্ভ করেছে যদিও বা কংগ্রেসে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে উত্তর প্রদেশ আসন বুঝাবুঝি চূড়ান্ত করলে বা দিল্লিত আম আদমি পার্টির সঙ্গে আসন বুঝাবুঝি চূড়ান্ত করলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গত তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আসন বুঝাবুঝি চূড়ান্ত করবেন কংগ্রেস দলে সেই বিষয়সমূহে স্বাভাবিকতা আজির যে কংগ্রেসর নির্বাচন কমিটির বৈঠক সেই বৈঠক স্থান পাব আজি প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রার্থী সমূহ নাম চূড়ান্ত হব পে বিভিন্ন নাম বিভিন্ন নামে চর্চা লাভ করেছে বিশেষক 
গৌরব গগৈ কোনটো সমষ্টিত নির্বাচনত অবতীর্ণ হব এই কথা এটাও চূড়ান্ত হওয়া নাই যদিও বা গৌরব গগৈয়ে তিনটা সমষ্টিত আবেদন জানাইছে প্রদ্যুৎ বরদলে নিজের যমষ্টি যদি সমষ্টি বর্তমানের সাংসদ সেই সমষ্টিত হাতত থাকিব না নাই ইয়ারও জল্পনা কল্পনা চলি আছে বহু কথায় চলি আছে তার মাজতে কংগ্রেসের দ্বিতীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া হয়েছে আর সেই বৈঠকখানে সমগ্র ভারতের বাকি থাকা আসন কেখনের অধিকাংশ আসনরে প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিশেষ উত্তর প্রদেশের বেলিকা কংগ্রেসের কারণে অগ্নি পরীক্ষা কারণ উত্তর প্রদেশ সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে আসন বুঝাবুজিত কংগ্রেস উপনীত হয়েছে তেষষ্টি খন আসন সমাজবাদী পার্টি অবতীর্ণ হব সোতর খন আসনত হে কংগ্রেস অবতীর্ণ হব কংগ্রেসক দিয়া হয়েছে রায়বেরলি সমষ্টি কংগ্রেসক দিয়া হয়েছে আমেথি সমষ্টি কংগ্রেসক দিয়া হয়েছে বারাণসী সমষ্টি উত্তর প্রদেশের এই সমিকিটাত কংগ্রেসের হয়ে কোনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এই কথা কংগ্রেসে এটাও চূড়ান্ত করবা নাই রায়বেরলিরপরা সোনিয়া গান্ধী অবতীর্ণ নহয় কারণ ইতিমধ্যে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আছে রাজস্থানেরপরা শেষর তো দুর্গ কংগ্রেসের গতি আজির বৈঠক রায়বেরলিরপরা কাক প্রক্ষেপ করে সেয়া লক্ষণীয় তার সমান্তরালক তার সমান্তরালক আমেথিরপরা যেহেতু ওয়েনার্ডত রাহুল গান্ধী নিজের প্রার্থিত্ব ঘোষণা করেছে চূড়ান্ত করা হয়েছে আমেথিরপরা রাহুল গান্ধী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না সেই কথাও নিশ্চিত নিশ্চিত হওয়া নাই যদিহে যাবার পরাভূত হওয়া সেই আসনখনেরপরা রাহুল গান্ধী পুনের প্রার্থী হিসাবে নাযায় তেতিয়া স্মৃতি ইরানি যি স্মৃতি ইরানিয়ে রাহুল গান্ধীক দুহাজার উনৈশ চনক পরাজিত করেছিল স্মৃতি ইরানীক ওয়াক ওভার দি দিয়া হব নেকি বারাণসী বারাণসী আসনসমু আসনখনও কংগ্রেসে বিচার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর আসনখনও কংগ্রেসক লাগে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করে কংগ্রেসের কোন প্রার্থী হব সেও লক্ষণীয় হব বহুক বহুক কথায় আজি স্পষ্ট হয়ে পড়ব জল জল পদ পদ হয়ে পড়ব বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পিছত শীঘ্রেই প্রার্থীর তালিকা কংগ্রেসে ঘোষণা করব এই প্রার্থীর তালিকাত কার কার নাম থাকে লক্ষণীয় হব বিশেষ পশ্চিমবঙ্গর বেলিকা দেখা পাওয়া গেছে তৃণমূল কংগ্রেসে কংগ্রেসের কারণে এখনও আসন এরি নিদিলে বিয়াল্লিশন আসনতে প্রার্থিত্ব তৃণমূল কংগ্রেসে ঘোষণা করেছে যে দুটা সমষ্টি বহরমপুর আর মালদা দক্ষিণ যা যে দুটা সমষ্টি দুহাজার উনৈশ চনত কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল সেই দুটা সমষ্টিও কিন্তু সেই দুটা সমষ্টিও কিন্তু টি এম সিয়ে কংগ্রেসের কারণে এরি নিদিলে বরহমপুর অধিরঞ্জন চৌধুরী দুহাজার উনৈশ চনত জয়ী হয়ে আছে আর মালদা দক্ষিণের দুহাজার উনৈশ চনত জয়ী হয়ে আছে আবু হাসান খান চৌধুরী এ বি এ আব্দুল ঘানি খান চৌধুরী ভাতৃ আবু হাসান খান চৌধুরী এই সমিকিটাতো টি এম সিয়ে প্রার্থী প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে বহরমপুর ইউসুফ পাঠানক প্রক্ষেপ করেছে গতি বহরমপুর যুঁজন হব অধিরঞ্জন চৌধুরী বনাম ইউসুফ পাঠান ইয়ার বিপরীতে কংগ্রেসে যি উনচল্লিশ জন প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছিল যা মার্চর আট তারিখে সেই তালিকাত কিন্তু মেঘালয়ের দুটা সমষ্টির প্রার্থী তেমনকে ঘোষণা করেছে মূলত তুরা সমষ্টির প্রার্থী কংগ্রেসে ঘোষণা করেছে যুক্ত সমষ্টি টি এম সিয়ে বিচারি আছিল টি এম সিয়ে বিচারি আসিল কারণ টি এম সির সেই সমষ্টিট প্রার্থী হব মুকুল চাংমা মুকুল চাংমাই দুহাজার উনৈশ চনত সেই সমষ্টি সমষ্টিত আঠাইশ শতাংশ ভোট লাভ করেছিল কিন্তু দুহাজার উনৈশ চনত কংগ্রেসের প্রার্থী আসিল দুহাজার একুশ চনত কংগ্রেস ত্যাগ করে টি এম সি লোক আছিল আর যেহেতু দুহাজার উনৈশ চনত চাংমাই আঠাইশ শতাংশ ভোট পাইছিলে গতি এই সমষ্টিটো টি এম সিয়ে বিচারিছিলে টি এম সিয়ে বিচার পিছতো কংগ্রেসে কিন্তু এই সমষ্টিটোত প্রার্থিত্ব আগবালে গতি যি দেখা পাওয়া গেছে বা আজি কংগ্রেসের প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পিছত সাগৈ বিরোধীর ঐক্যমঞ্চর দলসমূহে মূল মূল দলকিটায় এককভাবে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটো সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে পড়ব অনাগত সময়ত এই সমগ্র বিষয়বরে বিরোধীর ভোট ভাগ ভাগ করে বিজেপির নির্বাচনের যি জয়যাত্রা সেই জয়যাত্রা সুচল করবেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক হব খোঁজে কিন্তু এই সকলব কথা স্পষ্ট হব নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা হওয়ার দিনা আজির দিন শিরোনাম দখল করা নির্বাচন কেন্দ্রিক আন এক বাতরি হয়েছে গণপরিষদে প্রার্থিত্ব তালিকা চূড়ান্ত করলে দুটা সমিত প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে বরপেটার প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী আর ধুবুরী প্রার্থী জাভেদ ইসলাম যম গণপরিষদ দুবারক শাসনত আসিল যম গণপরিষদ দলের উনৈশ পঁচাশি চনের পর আজিলক লোকসভাত নজন সাংসদে জয়ী হয়েছিল সেই গণপরিষদে আজি মাত্র দুটা সমিতির প্রার্থিত্ব আগবাইছে এই সন্দর্ভত আমি প্রস্তুত করেছিলাম এক প্রতিবেদন চাও আহ উৎকণ্ঠার অবসান ঘোষণা হল বরপেটা আর ধুবুরী সমষ্টির 
ভগবৰ প্ৰাৰ্থী বৰপেটা সমষ্টিত ফনিভুখন চৌধুৰী ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইসলাম আম্বাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দুজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাত মুহৰ পৰিলে বাছনি কমিটিৰ 3 নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অখন গণপৰিষদৰ পাৰ্টী ফনিভুখন চৌধুৰী 2 নম্বৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত জাভেদ ইসলাম সমৰ্থন আছে অৰ্থাৎ তেখেতকল মিত্রদূতৰ পাৰ্টী হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে দুই সমষ্টিত দুই বিপৰীত ছবি ফটোকাৰ শব্দত মুখৰিত ধুবুৰী আনহাতে নিমাউমাউ বৰপেটা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অগপ মিত্রজুতৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জাবেদ ইসলামৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে মানকাছৰত আনন্দ উল্লাস প্ৰাৰ্থীত্ব লাভ নহয় যেন নিৰ্বাচনী বিজয়হে মানকাছৰৰ অগপ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ফটোকা ফুটাই অগপ সমৰ্থকে প্ৰকাশ কৰে আনন্দ উল্লাস জাবেদ ইসলাম ডাঙৰিয়া ভূমো মানকাছৰ সমষ্টি বাকি ৰাইজৰ হৈ অবাভতে কাৰ্য কৰি অবাভতে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ জাবেদ ইসলামৰ মতে আজবলৰ বৰঘৰত এবাৰ চমৎকাৰ হ'ব আনহাতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পিছতো বঙাইগাঁও অগপ কাৰ্যালয়ত নিমাউমা পৰিবেশ বৰপেটা সমষ্টিত বিধায়ক ফনিভুখন চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানক লৈ কোনো উৎসাহ নাই জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত উলমি আছে তলা প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁও অগপ কৰ্মীয়ে লোকসভাত প্ৰাৰ্থিত্ব নলবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল আনকি টিকট দিয়াৰ বাবে কান্দিছিল বিধায়ক ফনিভুখনে সেইবাবেই ফনিভুখনৰ গৃহভূমিৰ অগপ শিবিৰত নাই আনন্দ উৎসৱৰ পৰিবেশ পিছে